Hello guys, Shady here and welcome back to my channel sa mga bago, welcome to my channel. By the way, before anything else, let me introduce myself again. Ako po si Cedric. In short, Cedric na lang ang tawag niya sa akin. So, sa video na to, I am going to unbox an iPhone 11. It's a quick unboxing of iPhone 11. So, FYI, iPhone 11 was recently um, announced last month. And currently, um, on sale siya ngayon dito sa UAE. At the rest of the world din. Meron din. So, anyways. So, yeah. Start na natin unbox tong iPhone na to. Let's see what's inside. What are the things na ma, ano mo, ma, ma gagamit mo. Kasi meron tong feature eh. Recently, nag-review ako neto. Meron siyang feature na eSIM. Which is uh, available din on recent iPhone 10X Max and sa 10R. So, tingnan natin kung ano pa yung mga mga uh, features nito. Kasi uh, upon um, checking on online, hindi siya AMOLED. So, it, it's the same IPS which is they are using before sa uh, other uh, iPhone uh, devices. I am using iPhone 10 before which ka, meron siyang OLED display. So, Sorry guys, OLED pala, hindi siya AMOLED. So, ito naman is LCD. Pero, let's see. Uh, Na-purchase ko tong iPhone 11 na to, which is the white version, sa Virgin Megastore. Okay? Because, um, supposed to be bibili ako dun sa iStyle, sa Alwahda Mall. Kaso nga lang, wala silang available na na black. So, since na ginagamit ko nun is space gray version ng iPhone 10, I decided to change to another color for a change din naman. Diba? So, yeah. And by the way, uh, dun sa iStyle pala sa Alwada, I find it, you know, yung, yung service nila. It's like I was waiting on the table. Then no one was assisting me. Kinda, yeah. Nung tinanong ko, dun pa lang sila lumapit. But anyways, since wala namang available sa kanila, so dun ako sa Virgin Mega Store, which is yung after sales nila at customer service is top notch. Salute you guys. Kasi member ako ng Circle Points. Virgin Circle Points nila. Shout out dyan. Maganda. Magandang service nila at may loyalty points sila. Sadly, hindi ko nagamit yung yung points which is na use ko na last time yung 25 dirhams tapos may 1% cashback pa sila. So, hindi umabot yung circle points ko which is uh, uh, kailangan pa ng 80 points para magamit ko sana supposed to be yung 25 dirhams na discount. But anyways, yeah, let's do this. Right, and um... Bumili din ako ng clear case, guys, para sa iPhone 10. As iPhone 10, iPhone 11 pala. So, clear case kasi parang useless naman yung binili mong white kapag hindi mo talaga ipapakit ng white tapos bibili ka ng case na black, ba? <laughs> ano yun? So, guys, ito yun. Bumili ako ng iPhone 11 case. So, white. White symbolizes clarity, sabi nila. So, this is 2949 sa Virgin Megastore. Okay. And this is 64 GB. May available din silang 256, which cost 3,149, I guess. Pero, ito yung pinili ko. Trinate in ko pala yung iPhone ko, yung iPhone 10. So, I got a good deal. Kasi nga, uh, 2 years old naman yung device. So, maganda. Tsaka, tip ko sa inyo, guys, kapag bibili kayo ng uh, ng set ng device especially kapag Apple hindi siya na mabilis ma-depreciate yung price unlike sa ibang mga phone na na-notice ko example magre-release sila ng ganitong price officially and then after 2 to 3 months meron na namang bago silang model and then yung price ng binili mo uh, parang hindi worth it parang ganun pero kapag Apple since na this is a Sabi ng iba, this is a luxury brand. You are not purchasing, some people are purchasing only for the brand itself. Kasi luxury, luxury brand daw to. Kasi kapag sabihin mong Apple, wow, ba? Especially sa ibang, like, sabihin natin sa Pilipinas, ba? Kapag, lalo na kapag yung kilala ko, ay, naka-Apple si ano, wow. Expensive, ganun. Yeah, dami na akong sinabi. <laughs> so, unbox na natin to. Okay? Open. Ayun. 
Hello guys. Ano ba? Ay, yun. You know what? I'm really fascinated sa pag-unbox ng mga I, uh, I, uh, iPhones before, since I started na mag-record ng video about unboxing and also nung nagbablog pa ako. Ewan ko ba, but if you unbox an iPhone, especially sa packaging nila, parang sabihin mo na worth it yung price. Sa packaging pa lang, palong-palo na, diba? Panalo na. Diba? Ayan. So, let's open. Ah! <laughs> Ayun. Abang o. Bago na lagyan. <laughs> Yung set ng box nila, the same din. Hindi nagbabago. Abang o. <laughs> Yan. So, ito na yung device, guys. Wow! Yes. Alam mo, ang daming mga memes na kumakalat ngayon sa social media na itong camera ng iPhone 11 para daw owl. <laughs> Minsan, gin- may, may nakita kong meme eh, na parang ginawang emoji. Tapos sabi, walang iPhone. Umiiyak siya. Tapos yung ginawa, parang itong mata ng, yung camera ng iPhone, parang nilagyan ng parang umiiyak. Alam yun. So, this is the iPhone 11 wide version. <laughs> Yan, guys. So, what's inside the box, of course. Sorry, guys. What's inside the box, of course, yung documentation. Hindi mawawala. Designed by Apple in California. Makikita niyo, guys. Yan. So, of course, kasama dito yung SIM eject tool. Wait. Saan na yan? May ejecting tool to eh. Ayun. Yan. Tapos, documentations and of course, yung stickers. Diyan talaga yan. And yung instructions. Different languages. Like, bonjour, hello. Ano ba to? Marhaba. Yan ba yan? Yeah, like that. So guys, for those people who are watching, I'm talking in Tagalog, but yeah, there will, alam mo na, eh, it's really hard to speak in English, but I will try my best. Anyways, for those people who are watching right now, I am unboxing an iPhone 11, white version, 64 GB. Okay. So yeah, documentation, stickers, SIM, eject, um, SIM ejecting tool. At yung power adapter. Sadly, yung power adapter, hindi siya ata 5W. Kasi yung 5W is available lang siya sa um, iPhone 11 Pro. Yung 5W version. So, ito yun. Ito yung head, headset, of course. Airpod. Head, uh, earpod pala. <laughs> and ito rin yung, of course, yung cord. Diyan, Okay. Nagaganda talaga ako sa packaging. Alam mo guys, kapag magpo-purchase kayo ng ano, ng iPhone, tapos you decided in the near future nag-decide kayo na ibenta nyo, guys, please don't lose or wag niyo itapon yung carton because there's a value in it, especially nung trinade in ko yung device ko, yung carton anjan and the charger kasi kailangan din nila eh, kapag i-trade in mo kailangan yung charger. Kung minsan headset, nagtatanong sila eh. So, yung maganda lang kasi sa, sa mga accessories ng iOS devices, like sa Apple, I mean, it will last a long, uh, it will last a long time. Long time. Tama ba yun? <laughs> yan. So, yun guys, yung laman ng iPhone box. Okay? So, close na natin to. Bumili din ako ng case. Clear case. Okay? So, sa iPhone 10 meron pa siyang uh, skin. Ipipil off natin itong protective uh, skin. Tawag doon? Skin ba tawag doon? Move natin. Wow. 
Ganun ang sound. Diba mo? So, before that, kailangan ko munang i-remove yung SIM tray kasi i-insert ko yung etisalat ko na SIM cord. Wait, saan yun? Saan yung wallet ko? Wait lang, guys. Ayun. Ayun, smiley. Ayun. Ayan. Micro SIM ang ginagamit. So, this is my SIM card. Kailangan natin ng SIM adjusting tool. Pero yun. So, by the way, guys, uh, FYI, yung iPhone 10 it can support also eSIM. So, yung eSIM, guys, pwede kayong mag-contact sa service provider nyo kasi yung eSIM, ito yung feature ng iPhone na na para siyang uh, dual SIM pero eSIM yung tawag doon, which is kailangan nyo lang i-activate yan sa service provider nyo. It's like they need to scan like a QR code para ma-activate yung another line. Okay. So, wait. Balik. Insert. Insert natin. Yan. Turn it on. Ay, sa kabila pala, sorry. <laughs> Yan, turn it on. Ayan, guys. Let's turn it on. And to complete... Um, lagyan natin ng clear case. I'm going to buy 360 degree casing. Protective hard case. But for now, clear case muna. Alright. Alright. So, ito na. Ano sabi? Hello. Hello. Hola. <laughs> Hola. So, set up lang natin to. So, hindi nyo nakikita guys. Kasi medyo ano. Sobrang bright. Parang ako lang. So, tinatanong dito, select your country. No ba? Yan. Set up manually. Wait lang. Hindi ko pa ka na-select eh. Ah. Uh, no. United Arab Emirates. That was UAE ha. Nasaan ba ako ngayon? Ito siya UAE. Ayan. Set up, set up. Pag may time. UAE. Ano to? Done. Set up manually. Continue. Oh, enter muna ka ng password sa wifi namin. Mark it invalid ang password. Wait lang guys ha. Ate! Ate! Ang tao sa kabila. Nakalimutan ko yung password eh. Ano ba?
Wait lang guys ha. Sige, next time na lang. Sa susunod na lang yung password. So, naghingi rin naman siya ng ano eh, ng cellular data option. So, it may take a few minutes to activate your iPhone. Itong sinabi, ang lumalabas sa screen. Ano ba? Bakit hindi? Hindi nalabas to. Uy! Ayan. So, maganda lang tayo. Ganda pala ng white. Parang ako lang. Joke! <laughs> Yan. At guys, uh, by the way, sa iPhone kasi kapag meron kayong iOS devices like iPad at na-register yung iPad, may, yung contacts mo dun sa iPad na-register magka-same lang sila, no? Sa contacts. May number ka dito, so may number dun sa isa. Tapos, the same wifi network. Pero, wala pa tong connection sa wifi. Itap mo lang siya. And then, eventually, makaka-connect siya. Pero, nakalimutan ko. Sorry naman. So, sa nga ang aking iPad? Nasa drawer. Mamaya na lang. Ate! Yeah! Ano ay password sa, ano, sa wifi? Ano na ko sa password? Nakalimutan ko. <laughs> Jaya Kowski. Ah, uh, spelling nga? J-A-Y-A hmm. K-O-D-S-I Tama ba? Ah. Jaya Kowski? Hmm. Wala, hindi siya kapital. Hmm. Parang hindi. Sige, sige. Thank you. Ayun. Tama. Pasok na. Guys, wala kayong narinig na password, ha? Wala yun. <laughs> Na-record pala. <laughs> Sabi ako sa atin na nagpapalitan yung password. <laughs> oh my gosh. Ayan, connected na. Ano ba? Sarot lang. Ayun. Tagal. Kailan ba ito matatapos? Ayan. One eternity later. Ayan, okay na. Ayan. Data and privacy, accept nyo lang yan. Yung face ID, sa setup ko lang later. Uh -oh. Ayan. Kaya ka ng passcode. As usual. Ayan. Loading. Ano ba? Ay! Ayan. Sabi? Restore from iCloud backup. So, it will ask uh, yung apps and data mo, just how you want to transfer apps and data to this iPhone. Kapag marami kayong applications sa current iPhone nyo before, tapos nakasync siya sa cloud, pwede nyo i-choose yung iCloud backup. Kapag restore from Mac to PC, kapag naka, uh, nakasync yung phone mo before, tapos na-backupan mo siya, pwede din sa PC. Itong data from Android, oh, kapag may mga contacts ka, pwede mong i-transfer dito sa iPhone. So, sa akin, restore from iCloud backup kasi meron akong iCloud, doon ko na-integrate lahat. So, ilan niya ba yung applications ko? 75? For sure, it will take time. Pero, kailangan ko rin yung mga apps na yun eh. Kasi, it's really necessary and it's really needed. Guys, I'm recording this vlog, it's raw, so walang edit, kung ano ang nakikita nyo, ito yon ako to, okay? So, direct ko to na i-upload uh, sa YouTube without edit at all. Kasi nga, 
unbox. Tsaka, guys, alam nyo mag-edit isang video. Wait lang. nag ask yung Mac about code. Okay. It will take, ano eh, 2 hours, 3 hours. Especially kapag lagyan mo ng mga funny sounds. Guys, na, nag-pause kasi nagtanong yung iPhone, ay yung Mac, ng verification code dito sa device. So, na-pause yung video. Sorry, sorry naman. Yan. Yan na. It may, tag, it may take a few minutes to set up your Apple ID. So, and again guys, this is a raw video, raw vlog. So, walang edit, direct upload sa account ko. Okay? Hindi to scripted, guys. Ganon. Diba? At guys, kapag meron kayong AirPods, click nyo lang ganon, integrated na. Alam nyo guys, ito lang kasi gusto ko sa Apple ecosystem. Kapag may iOS devices kayo, pwede lahat it's simultaneous. Example, especially kapag yung iCloud mo is full, wala siyang ano, wala siyang, hindi siya na, na, na to the max na naubos na yung storage. Whatever na ano yung na-picture yung device mo, sa, whatever na, nagtake ka ng picture example dito, di ba? Whatever na meron ka dito na picture, kapag dating mo ng bahay, chinarge mo or nakakonect siya sa power out, sa, sa outlet, magsisynchronize lahat sa uh, across sa mga devices mo. Which is, that was a long time, ganun ito nang ginagamit nila na, na, na process para mag-communicate sa ibang devices. That's why it's really hard to move out to another ecosystem, lalo na kapag lahat ng devices mo is Apple. Is galing kay Apple. Okay, so it, nagtatanong siya ng backup. Kailan ko ba ito binackup? Show all back up. Continue. Okay, nagpa-back up pa siya, guys. Hello, back up na! Ganun. Okay. Uh, back up pa. Ayan. So, yun, guys. Uh, tawag na ito. Mahirap umalis sa wall garden ng Apple. Yan eh. Sa, yan ang term eh. Wall garden. If you are, if you lock to the wall garden of Apple, it's really different. It's really hard to to umalis. Kasi nga, lahat ng mga, okay guys, wait lang. Nagtatanong siya ng Apple Pay to set up. So, set up po na lang mamaya. Yung Siri, uh, later na lang. Nagtatanong siya ng app analytics kung if you want to share it to other developers just in case na may problem yung phone with the app, nagahang hahang share mo siya. So, I'm going to share this. Pero it's up to you guys kung gusto mong i-share or hindi. Okay? So, yun nga guys. Uh, ah, okay. Uh, ano nga yun? At by the way guys, dito kasi kapag meron kang isang iCloud account with the same phone number sa country na to, example, dalawa yung iCloud mo, ginamit mo lang yung primary iCloud account mo dito. Tapos, example, sa isa naman, nag ginamit mo yun para mag-purchase ka ng, uh, example, subscription sa Netflix. Magtatanong yun. So, ito yung ginagawa niya. Nagtanong siya. So, nagre-restore siya from iCloud. Yan. Ang tagal. Time remaining, estimating. Pagkatagal naman eh. 
。大概。ano ba yan。talaga lang apple。What to do? Yun nga. Um, ano pa nga ba? Yun. Um, iCloud, Apple Ecosystem, lahat. Kasi, para sa akin, kapag nasa ecosystem ka ng Apple, yung Apple parang binibaby ka nila, like, ah, okay, sige, basic pero it's really ano uh, parang sa kanila kasi simplicity is beauty eh kung saan yung mga bagay na kumbaga ito na lang ito na lang eh, to make it uh, simple na lang no nag-effort ka sa kanya pero wala wala eh pero kapag simplehan mo lang kakagat yan ano ano daw? Tagal pa guys. Sa Apple, parang binibaby ka nila. Pero kapag sa Android, parang it's more on straightforward. Parang dire-diretso. Straightforward, dire-diretso. Ano daw? Parang alam mo yan, maraming pasikot-sikot. Kung more ka sa technical thing, dun ka sa Android. Tsaka nanonotice ko kasi, hindi lahat ha, pero based on my experience, yung mga gumagamit ng Android is yung mga taong simple lang, yung basics, ganun. Pero kapag yung Android user, parang doon ko nanonotice na more sila sa technicality, parang give me more, parang ganun. Sa iPhone kasi parang okay, yun na, yun na, yun na lang. Pero, uh, parang secured ka. Parang ganun. Kasi sa akin kasi, I'm using Apple for more than six years. Yeah. At, ang maganda lang kasi sa iPhone is, kahit luma yung device mo, nami-maintain nila yung update. Nagbibigay sila ng constant update sa device which is currently running. So, if guys, you guys, gumagamit kayo ng iPhone 4S 2019. Yung last na update ng iOS sa kanila that was, sa, sa kanyang device was iOS 7 at 7 point something. So, until now, nagana pa rin. Kahit na doon sa Pilipinas, nung nagbakasyon ako last month, marami pa rin gumagamit ng iPhone 4S, which is gumagana nga. Oo. Kahit 32 duck pin yung Charger, kahit saan ka magpunta yung accessory para sa iPhone 4S, nandun pa rin. I remember I was using LG before Android na LG. First, okay yung update, but later than nag-release yung ice cream, hindi, hindi ice cream sandwich, solo ng ice cream sandwich, yun lang yung last na update, and then nakikita ko na yung phone is humihina ng asya. Although na na-replace ko yung battery, pero yung operating system talaga. May difference talaga kapag bago yung phone, tsaka kapag tumagal na, at kapag hindi na supported yung OS. Lalo na kapag yung mga updates sa mga applications, may constant update para sa ganito devices, hindi na kayang isupport kasi kailangan ng bagong op- uh, operating system. Sa, I- sa iPhone naman, as much as possible, ganun din na process. Although na sa iPhone, sa iPhone 4S noon, that was like, yung applications is workable pa naman. Pero, ang kinaganda lang kasi sa mga developer, parang open sila eh. What, it's like, nami-maintain nila yung updates sa iOS devices. Hindi lang po sure sa, ano, sa Android. Yun. Ipapas ko muna to guys because I think it will take time. Ang tagal. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Baka abutin pa tong siyam-siyam. So, one eternity later muna. Okay? Babalik lang ako. Ah, uh, datas. Datas. Data. Ah, data ko sa ano? Sa iPhone. 
Ayan, so lahat ng mga pictures. Nandito na. Ayan. Medyo natagal na kasi 13,000 yung pictures. Dami. Ayan. Ponte-onte. Ayan. Little by little. And one. So, ayan guys. Okay na. Okay na ang quick unboxing review. So, kapag na-integrate nyo yung iCloud nyo dito, kung ano yung data nyo dun sa kabilang device nyo, ganun din ang kakalabasan nyo dito sa bago nyong device. Sa iPhone. Okay? So, maraming salamat. Thank you so much for watching this uh, vlog for quick unboxing review of iPhone 11. So, please... Subscribe na mo kayo, parang awa nyo na. Subscribe, share, like, and comment below. Okay? Shukran! Salamat! Thank you! Bye!